സമന്വയം ടെക്സ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു പാഠഭാഗമായ കരിമ്പനയ്ക്കൽ എടയ്ക്കാട് നരോത്ത് കുഞ്ഞ് അഹമ്മദ് അഥവാ കെ ഇ എൻ എഴുതിയ വായനയുടെ ബലതന്ത്രം എന്ന ലേഖനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമ്മറിയാണിത് വായനയുടെ സ്വാധീനത്തെപ്പറ്റി ധാരാളം പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ വായിക്കുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് ലോകത്തെ നയിക്കുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതായത് ലീഡിങ് നേഷ്യൻസ് ആർ റീഡിങ് നേഷ്യൻസ് ചിന്തകനായ വോൾട്ടയറോട് ആരാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ നയിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആർക്കാണോ എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയുന്നത് അവർ തന്നെ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വായിക്കാൻ വായനയിൽ തോറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ തോറ്റു എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ അപ്പോൾ പഠനം കൊണ്ട് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി നേടേണ്ട ഒരു സ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വൈദഗ്ധ്യമാണ് നന്നായി വായിക്കുക വായിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇവിടെ വായന എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശാലമായ വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക് ലോകത്ത് നിന്നും ആളുകൾക്ക് എന്തെല്ലാം സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയും എന്താണ് വായനയുടെ നേട്ടം എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ വിലയിരുത്തുന്നത് വായനയുടെ ധർമ്മമായിട്ട് ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ചിരിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും അതുപോലെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെ പുനർ നമുക്ക് ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കാനും യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ളൊരു ഉപാധിയായിട്ട് വായിക്കുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ വൈകാരിക ജീവിതം കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ജിജ്ഞാസ നശി ശമിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അതുപോലെ വിജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനും അതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ഒക്കെ വായന കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും വായനയുടെ ബലതന്ത്രം എന്ന ഈ ലേഖനത്തിൽ കെ ഇ എൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന ചില വസ്തുതകളിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വായന അദൃശ്യമായ ഒരായിരം വാതിലുകൾ വലിച്ചു തുറക്കും വിധമുള്ള ഒരു വിപ്ലവ പ്രവർത്തനമാണ് എന്ന് എന്നതാണ് ഇതിനെ എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാം വായന യിലൂടെ അഥവാ പുസ്തകത്തിൻ്റെ താളുകളിലൂടെ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു വാതിലിനുള്ളിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള അനുഭവമാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് നമുക്ക് അജ്ഞാതമായ വിജ്ഞാന മേഖലകളിലേക്കും നമുക്ക് നമുക്ക് അപരിചിതമായ അനുഭവ തലങ്ങളിലേക്കും വായനയുടെ വാതായനങ്ങൾ നം നം നമുക്ക് മുന്നിൽ തുറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതൊരു വിപ്ലവ പ്രവർത്തനമായി മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ചുറ്റും ഉള്ള സമൂഹത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാഹച ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പ്രതിസന്ധികളെ അനീതികളെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന അപ്രിയകരമായ സാഹചര്യങ്ങളെ അതിനെല്ലാം നേർക്ക് നേരെ പ്രതികരിക്കാനുള്ള ശേഷി നമുക്ക് നൽകും വിധമുള്ള ലേഖനങ്ങളോ വായനയോ നമുക്ക് ചില പുസ്തകങ്ങൾ സമ്മാനിക്കാറുണ്ടല്ലോ അത്തരം പ്രചോദനാത്മകമായ ലേഖനങ്ങൾ നമ്മളെ പ്രവർത്തനത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും നമുക്ക് ചിന്താശേഷി പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇത്തരത്തിലുള്ള വായന തീർച്ചയായിട്ടും വിപ്ലവകരമായ വായനയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ചിന്തകന്മാർ എല്ലാവരും തന്നെ ആ രീതിയിൽ മനുഷ്യരെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു ദുത പറഞ്ഞു ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ വായന അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന് എല്ലാം സാധിക്കും മനുഷ്യനപ്പുറം ഒരു ശക്തിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം മരിച്ചു എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രസ്താവനകളാൽ ചില ചിന്തകന്മാർ മനുഷ്യരെ വഴിതിരിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങളും നമ്മളെ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് വായന ഒരു വിപ്ലവ പ്രവർത്തനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പരിധിയോളം ശരിയാണെന്ന് കാണാം ഇനി അടുത്തതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു അതിജീവനമാണ് വായനയിലൂടെ സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് അതിജീവനം സംഭവിക്കുന്നത് നാം അതിജീവിക്കേണ്ടത് എന്തിനോടാണ് നമുക്കറിയാം നം മറ്റുള്ളവരോടും നമ്മളോടും നമ്മിൽ തന്നെയുള്ള തിൻ തിന്മയോടും അതുപോലെ നമ്മിൽ തന്നെയുള്ള അപ്രിയകരമായ സ്വഭാവശീലങ്ങളോടും അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയോടും ഒക്കെ നമ്മൾ നിരന്തരം ഒരു മൽപ്പിടുത്തം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്രിയകരമായ ചില സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ മടുത്തു പോകാതെ അതിനെയെല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ വിജയപ്രദമായി നേരിടാൻ തക്കവണ്ണം ചില വായന നമ്മളെ സഹായിക്കും 
അതിന് മഹാന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഗാന്ധിജിയുടെയും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെയും ടാഗോറിൻ്റെയും ഒക്കെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ആത്മകഥാപരമായ പുസ്തകങ്ങളുടെ വായന നമ്മളെ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു മാറ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിജീവനത്തിന് സഹായകരമായി ഉള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വായന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിമർശന വായനയെ നമ്മുടെ ആധുനിക കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വളരെയധികം നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വായനയ്ക്ക് സമയമില്ലാത്ത വിധം ഇന്ന് ആളുകൾ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സത്യത എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ചില ആളുകൾ പറയുന്നു ടെലിവിഷൻ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കുറേ കൂടി ഞങ്ങൾ വായിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഇത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് ടെലിവിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റോ ലോകത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ വായനയ്ക്കൊരു തടസ്സമല്ല കാരണം ഇത്തരം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ സമയം ലാഭിക്കുന്നതിനാണ് നമുക്ക് ഇടയായിട്ടുള്ളത് പണ്ട് കത്തെഴുതണമെങ്കിൽ വളരെ അധികം സമയമെടുക്കുമായിരുന്നു ഇന്ന് ആ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ഇമെയിൽ അയക്കാൻ എന്ത് സമയം വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ അത്രയും സമയം നമുക്ക് ലാഭമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിൽ തന്നെയുള്ള ആലസ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അലസത അല്ലെങ്കിൽ വായനയോടുള്ള അവഗണനയാണ് ഇത്തരം ചിന്താഗതിക്ക് കാരണം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവർ ലോകം വളർന്നിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തങ്ങൾ വളരുമായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലുള്ളവരാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഒഴികഴിവ് തന്നെയാണെന്ന് ലേഖകൻ പറയുന്നു ഇനി മറ്റൊരു തടസ്സവാദമാണ് ലോകം മുഴുവൻ മലിനമായ കാഴ്ചകളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏത് മാധ്യമം എടുത്താലും അശ്ലീലവും അതുപോലെ കാഴ്ചയ്ക്ക് അരോചകവുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഒന്നും ഒന്നും മാറ്റിമറിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം മാറിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് നടക്കുകയില്ല അപ്പോൾ കാഴ്ച മാധ്യമങ്ങളാൽ മലിനമാകാത്ത ഇന്നലകളെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുകയല്ല മറിച്ച് മലിനമായ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെതിരെ മൽപ്പിടുത്തം നടത്തി ജയിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സാംസ്കാരികമായിട്ട് ഉൽപാദനക്ഷമമായ വായനയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് സാംസ്കാരികമായി ഉൽപാദനക്ഷമമായ വായന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ വായിച്ചു 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 പേജുകൾ മുന്നോട്ട് തള്ളാൻ ആർക്കും സാധിക്കും അല്ലേ എന്നാൽ വെറുതെ വായിക്കുന്നതിനപ്പുറം ആ വായനയിലെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ സ്വന്തമാക്കി തീർക്കുകയും സ്വന്തമാക്കിയ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് പുതിയ പുതിയ വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ ചിന്തകൾ രൂപം കൊള്ളു രൂപം ചിന്തകൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കുകയും അവ പുസ്തകങ്ങളായി പുതിയ പുസ്തകങ്ങളായി മാറ്റുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു നിർമ്മാണക്ഷമമായ ഒരു വായ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ വായന പുരോഗമിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ചിലർ പറയുന്നത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പുസ്തക പുഴുക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് വെറും പുസ്തക പുഴുക്കളായി മാറാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടെലിവിഷൻ കാണുന്നവരെ ടെലിവിഷൻ ചെള്ളുകളെന്നും ടെലിവിഷൻ അരയന്നങ്ങളെന്നും പറയാറുണ്ട് ടെലിവിഷനിൽ വരുന്ന അരയന്നങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് വേണ്ടത് അതുപോലെ പുസ്തക പുഴുക്കളെയും ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് വേണ്ടത് പുസ്തക പുഴുക്കൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ അവർ അവർ ആ പുസ്തകം വായിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും അവർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അറിവുകൾ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി അവർ മാറ്റിമറിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെന്താണ് തെറ്റ് എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഇവിടെ വായനയും കാഴ്ചയും അടക്കം സർവ മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്കും വഴിവെക്കുന്നത് ഭാഷയുടെ അനന്ത സാധ്യതകളിൽ നിന്നാണ് അതെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഏതൊരു ഭാഷയായാലും മനുഷ്യൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെയും മനുഷ്യൻ്റെ വളർച്ചയെയും സാംസ്കാരിക ഉന്നമനത്തെയും ഒക്കെ ഈ വായന ഏത് ഭാഷയിൽ എഴുതിയാലും അത് സഹായിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളുടെ ആർദ്രതകളെ ആർദ്രതകളെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്ന മനുഷ്യ എഴുത്തുകാരനും അതുപോലെ അനീതിക്ക് മുന്നിൽ ഇടിമുഴക്കം പോലെ ഗർജിക്കുന്ന വിപ്ലവാത്മകമായ എഴുത്തുകൾ എഴുതുന്ന ലേ ലേഖകന്മാരും സാ ഭാഷയുടെ അനന്ത സാധ്യതകളെയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിന്ന് പ്രയോജന തികച്ചും വ്യത്യസ്ത തികച്ചും ഒരു നിലവാരവുമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രയോജനവുമില്ലാത്ത ഒഴിവ് കഴി ഒഴികഴിവുകളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടി പ്രയോ ഭാഷയെ പ്രയോജനകരമായ തലങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്താൻ നാം തയ്യാറാകണം അത് ഭാഷയെ മഴവില്ലിൻ്റെ മനോഹാരിതയായിട്ടും മഹാപർവ്വതത്തിൻ്റെ ഗാംഭീര്യമായിട്ടും മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ മഹത്വമായിട്ടും ഒക്കെ എഴുത്തിലൂടെ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നാം തയ്യാറാകണം അതിനുവേണ്ടി അത്തരം കാര്യങ
ഷോപ്പൻ ഹോവർ ഹവർ പറയുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ തലച്ചോറ് കൊണ്ട് ചിന്തിക്കലാണ് വായന എന്ന് മറ്റൊരാളുടെ തലച്ചോറ് കൊണ്ട് ചിന്തിക്കലാണ് വായന എന്ന ഈ വാദം ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു വശം പൊള്ളയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം കാരണം നമുക്ക് നമ്മൾ എത്ര വന്നാലും മറ്റുള്ള ഒരാളുടെ തലച്ചോറ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എത്രമാത്രം ചിന്തിക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ നമുക്കൊരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് നമുക്ക് ചിന്താധാരയുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റൊരു പുസ്തകം വായിച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയുടെ തലച്ചോറ് കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു എന്നതിന് അർത്ഥമില്ല ആ ആ വ്യക്തിയുടെ ചിന്തകളെ നമ്മുടേതാക്കി മാറ്റുമ്പോഴാണ് വായന വ്യക്തിപരമാകുന്നത് അങ്ങ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അഭിപ്രായം ഷോപ്പൻ ഹവറുടെ ഈ അഭിപ്രായം നൂറ് ശതമാനം ശരിയല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇനി വായിക്കുമ്പോൾ വായനയുടെ വേറൊരു പ്രയോജനമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് വ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വിസ്മയകരമായ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ വിശാലമായ തലത്തിൽ സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് വായന കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ബെതിരരായ ആളുകൾക്ക് വായി വായനയിലൂടെ കേൾക്കാനും അന്ധരായ ആളുകൾക്ക് വായനയിലൂടെ കാണാനും മുടന്തന്മാർക്ക് വായനയിലൂടെ നൃത്തം വയ്ക്കാനും സാധിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അപ്പോൾ വായന നിർജീവമല്ല സക്രിയമായൊരു അനുഭവമാണ് അനുഭവമായിരിക്കണം ആ അളവിൽ വായന നടത്തണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് വായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഭാവനയിൽ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ളൊരു വഴി വായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കുറുക്കു വഴി കൂടിയാണ് വായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഭാവനയിൽ കാണുക ചിത്രം ചിത്ര രൂപത്തിൽ ചിത്രങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ളത് അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വായിച്ചത് മറക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി വായന എന്ന് പറയുമ്പോൾ കടലാസും പേനയും തമ്മിലുള്ളൊരു സ്വകാര്യ ഉടമ്പടിയല്ല അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞെടുത്തോളം വായന എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിപരമാണ് അത് വ്യക്തിപരമായി നേടിയെടുക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിനൊരു മുതൽക്കൂട്ടാക്കി മാറ്റേണ്ട ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അവസാനം ലേഖകൻ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് വായനയുടെ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് കാഴ്ചയല്ല ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണ് വായനയുടെ ശത്രു കാഴ്ചയല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു വായിച്ച് ഞങ്ങൾ ടെലിവിഷനും ഇൻ്റർനെറ്റൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് വായനയിൽ നിന്നും അകന്നു പോയതെന്ന് വാസ്തവത്തിൽ അത് സത്യമല്ലല്ലോ സത്യം എന്താണ് അല മനുഷ്യനിലുള്ള അലസതയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ കാഴ്ചയുടെയും കേൾവിയുടെയും പൊതുശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും മനുഷ്യനിലുള്ള അലസതയാണ് അലസത അലസത അകറ്റി വായന സക്രിയമായൊരു അനുഭവമാക്കി മാറ്റാൻ ഈ ലേഖനം നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു